திருமா செந்தமிழன் அவர்களின் அகந்தை விளக்கல் என்ற உரையிலிருந்து ஒரு சிறு பகுதி இன்றைய செம்மை மொழியாக பெருமை ஒரு மனிதர் பெருமைப்படுகிறார் நான் இதை செய்துவிட்டேன் இதை நான் சாதித்து விட்டேன் என்று பெருமைப்படுகிறார் என்றால் அவருடைய மனம் அல்லது அவருடைய சிந்தனை பலவீனத்தின் உச்ச நிலையில் இருக்கிறது என்று பொருள் இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு புதியதாகவோ அல்லது ஒப்புக்கொள்ள முடியாததாகவோ இருக்கலாம் எனக்கு தெரிந்த விளக்கத்தை சொல்கிறேன் ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் எப்பொழுதாவது தான் மழை பெய்கிறது பெய்யும் மழையும் தேங்குவதற்கு வாய்ப்பற்ற ஊர் அந்த ஊரிலே ஒரு நூறு குடும்பங்கள் இருக்கின்றன இங்கே குடிப்பதற்கே தண்ணீர் கிடையாது அந்த ஊரில் ஒரு முதியவர் ஒரு குளம் வெட்டுவதற்கு தொடங்குகிறார் ஊரில் போய் அழைக்கிறார் ஒரு குளத்தை வெட்டி வைத்தால் பெய்யும் மழையை தேக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு வரும் கோடையை கடந்து விடலாம் அதன் பிறகு மீண்டும் மழை வரும் ஒரு குளம் வெட்டினால் நம்முடைய சிக்கல்கள் எல்லாம் தீர்ந்து விடும் என்று ஊரில் உள்ளவர்களை போய் அழைக்கிறார் ஊரில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் இப்படி குளம் வெட்டுவதற்கு நம்மால் நேரம் ஒதுக்க முடியாது நாம் வேலைக்கு போக வேண்டும் பொருளாதார இழப்பு ஏற்படும் அல்லது இது ஒரு அபத்தமான சிந்தனை என்றெல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு காரணம் கூறி அப்படி குளம் வெட்டுவத சிந்தனையில் இருந்து அவரையும் விளக்க பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அந்த முதியவர் தனியாக கடப்பாறையும் மண்வெட்டியும் எடுத்துக்கொண்டு போய் எங்கே ஒரு 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 பள்ளமான பகுதி தேடி பிடித்து வேலை செய்ய தொடங்குகிறார் இதனை சரி ஒரு நூறு மண் செட்டி மண்ணை தூக்கி போட்டுவிட்டு வீட்டுக்கு வருகிறார் இப்படி ஓராண்டு காலம் அவர் வேலை செய்கிறார் இடையிலே மழை பெய்கிறது வெயில் அடிக்கிறது காற்று வீசுகிறது எல்லாம் நடக்கிறது அவர் எப்பொழுதெல்லாம் முடியுமோ அப்பொழுதெல்லாம் போய் குளத்தை வெட்டி கொண்டே இருக்கிறார் அவர் வெட்ட தொடங்கி ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு பிறகு மாதங்களுக்கு பிறகு பெய்த மழையில் அவர் வெட்டிய ஒரு மூன்று அடி ஆழம் ஒரு மூன்று அடி ஆழம் ஒரு பத்து அடி அகலமான பள்ளத்தில் தண்ணீர் கிடக்கிறது ஊரில் அந்த வழியாக செல்பவர்கள் எல்லாம் அவரை பார்த்து குளத்திலே நிறைய தண்ணீர் கிடைக்கிறதே என்று கேள்வி செய்கிறார்கள் சிறுவர்கள் அந்த தண்ணீரில் குதித்து விளையாடுகிறார்கள் சில பேர் சிறுநீர் கழித்து அந்த தாத்தாவை கிண்டல் செய்கிறார்கள் பெரிய குளமாக வெட்டி விட்டானே கிழவன் என்று சில பேர் சொல்கிறார்கள் ஆனால் தாத்தா அவற்றையெல்லாம் காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் வெத்தலை பாக்கு போட்டுவிட்டு கோவனத்தை இறுக்கி கட்டிக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் வெட்டுகிறார் இப்படி மூன்று ஆண்டுகள் அந்த முதியவர் வேலை செய்து வேலை செய்து ஒரு குளத்தை வெட்டினார் மூன்றாவது ஆண்டு மீண்டும் மழை பொழிந்தது இந்த முறை பெய்தது கடுமையான மழை மழை பொழிந்து காட்டில் பெய்த மழை நீர் எல்லாம் இவர் தேர்ந்தெடுத்த இடத்தின் சிறப்பின் காரணமாக அந்த குளத்தை நோக்கி பள்ளத்தை நோக்கி ஓடி வந்து குளம் கரை கரை தட்டும் அளவுக்கு தண்ணீர் நிரம்பி கிடைக்கிறது மழை வடிந்த பிறகு மழை நின்ற பிறகு ஊர்காரர்கள் வந்து பார்த்து குளம் நம் ஊரில் ஒரு குளம் அதில் இவ்வளவு தண்ணீர் இதை ஒரு மனிதராக செய்திருக்கிறார் இவரை நம்ம ஏளனமாக பேசிவிட்டோம் என்றெல்லாம் வருந்தி அந்த முதியவரை பார்த்து பாராட்டுவதற்காக ஊருக்குள் செல்கிறார்கள் அவர் குடிசையில் தன்னந்தனியான மனிதர் அவர் குடிசையில் அமர்ந்து கொண்டு வெந்நீர் காய்ச்சி அதிலே தேயிலை துளை போட்டுக்கொண்டு அவர் உட்கார்ந்திருக்கிறார் விறகடுப்பை ஊதி ஊதி இவர்கள் எல்லாரும் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் என்று குடைபிடித்துக் கொண்டே பேசுகிறார்கள் அவர் வெளியே வந்து எல்லாரையும் மாட்டுக் கொட்டகையில் உட்கார வைத்துட்டு எதற்காக இவ்வளவு பேர் கூட்டமாக வந்திருக்கீங்களா குளம் நிரம்பி விட்டது என்று சொல்கிறார்கள் மழை பெய்தால் குளம் நிரம்பத்தான் செய்யும் என்று அவர் சொல்கிறார் இவ்வளவு பெரிய குளத்தை தனியாக விட்டுகிறீர்களே நாங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு எந்த ஒத்துழைப்பையும் செய்யவில்லையே என்றெல்லாம் அவர்கள் பாராட்டி குற்ற உணர்ச்சி வெளிப்படுத்தி வருத்தம் தெரிவித்து நன்றி தெரிவித்து எல்லாவற்றையும் முடித்த பிறகு அவர் அமைதியாக அடுப்புல தேய் தண்ணி வச்சிருக்கப்பா நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தாரா அது சுண்டி போயிடும் என்று சொல்லிவிட்டு தேநீர் தயாரிப்புக்கு மீண்டும் போய் யாருக்கெல்லாம் தேநீர் வேண்டும் என்று கேட்கிறார் இவர்கள் இவ்வளவு உன்னை பாராட்டி இருக்கிறோம் இவ்வளவு பேர் ஊர் கூடி வந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது கூட நீ எங்களுக்கு மதிப்பளிக்கவில்லை என்றால் எப்படி உனக்கு என்ன அவ்வளவு திமுறா என்று கேட்கிறார்கள் அப்போது அந்த பெரிய பெரியவர் சொன்னார் இந்த குளம் வெட்டுவது மிகப்பெரிய சாதனை என்று நீங்கள் என்னை பாராட்ட வந்திருக்கிறீர்களா ஆமா என்னை பொறுத்தவரை அது சாதனை இல்லை ஏனென்றால் என்னால் எது முடியுமோ அதை நான் செய்தேன் முடியாததை செய்தால் அது சாதனை முடியாததை எவராலையும் செய்ய முடியாது அதனால்தான் அது முடியாது என்னால் இது முடியும் முடிந்ததை நான் செய்தேன் நிச்சயமாக இது ஒரு சாதனை அல்ல இது ஒரு சாதனை என்று ஒருவேளை நான் நம்பினால் இதுதான் சாதனை என்று ஒருவேளை நான் நம்பினால் இந்த ஊரில் இந்த ஊரை சுற்றிலும் ஒரு பெரிய அகழி வெட்ட வேண்டியிருக்கிறது நம்முடைய ஊரில் பெய்யும் மழை நீரை இந்த அகழிக்குள் தேக்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த வேலை எனக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது இது ஒரு சாதனை என்று நான் நம்பினால் அந்த வேலையை நான் எப்படி சிந்திக்க முடியும் ஒரு குளம் வெட்டுவதே சாதனை என்று நான் நினைத்து விட்டால் என்னை நான் குறைத்து மதிப்பிட்டால் மட்டும்தான் குளம் வெட்டுவதே சாதனை என்று நான் கருத முடியும் நான் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறைய இருக்கின்றன என்னால் இன்னும் இதைவிட அதிகமாக வேலைகள் செய்ய முடியும் இந்த நிலையில் இதை சாதனை என்று நான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்று அவர் சொன்னார்
இந்த குளம் இழிவானதல்ல கீழ்த்தரமானதல்ல எளிதானதும் அல்ல இதை செய்வது மிகவும் கடினமானதுதான் இது ஒரு கடினமான பணி எல்லாவற்றையும் விட இந்த குளம் இந்த ஊருக்கு தேவையான ஒன்று இந்த இந்த குளத்தின் வழியாகத்தான் இனிமேல் தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த ஊர்க்காரர்கள் தண்ணீர் குடிக்க போகிறார்கள் உயிர் வாழப் போகிறார்கள் எனவே இந்த குளம் மிகவும் அவசியமான ஒன்று என்று சொன்னார் இவ்வளவு அவசியமான வேலையை செய்து செய்திருக்கிறீர்கள் இதை ஏன் சாதனை என்று கூறக்கூடாது என்றால் அப்பொழுது முதியவர் சொன்னார் தன்னை சுற்றி வாழும் உயிரின கூட்டத்திற்கு எது தேவையோ அதை செய்வது மனிதர்களுடைய இயல்பு அது சாதனை அல்ல அதே வேளையில் அந்த செயல் சிறிதாகினும் அந்த செயல் பெரிதாகினும் அது குறித்து பெருமையும் கிடையாது அது குறித்து தாழ்வு மனப்பான்மையும் கிடையாது இந்த குளம் சிறிதா பெரிதா என்று என்னை கேட்டால் இந்த குளம் சிறிதும் அல்ல பெரிதும் அல்ல இந்த குளம் உங்களுக்கு தேவை ஒரு மீன் குத்தி பறவைக்கு இந்த குளம் மிகவும் தேவையானது ஒரு மண்புழுக்கு இந்த குளம் ஒரு கடலை போன்றது மனிதர்களுக்கு குடிநீருக்கும் கால்நடை வளர்ப்புக்கும் ஆதாரமானது மீன்களுக்கு இந்த குளம் நிரந்தரமாக அவைகள் தங்க போகும் வீடு ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் இந்த குளம் பெரிதாகவும் சிறிதாகவும் தோன்றும் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை இது என்னால் முடிகிறது என்னால் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன் என்ற அளவில் என் கடமை என்று நான் இந்த வேலையை செய்தேன் எனவே வாழ்க்கையில் எதுவுமே பெரிது கிடையாது எதுவுமே சிறிது கிடையாது உன்னால் முடிந்தால் செய் முடியவில்லை என்றால் ஒதுங்கிப்போ இதுதான் நான் கடைபிடிக்கும் கொள்கை என்று சொல்லிவிட்டு எல்லோருக்கும் தேநீர் கொடுத்துவிட்டு தேநீர் குடித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே சொன்னார் அடுத்ததாக ஊரில் அகழி வெட்ட வேண்டும் யாரெல்லாம் வருகிறீர்கள் என்று கேட்டார் அதன் பிறகு அந்த ஊரில் அகந்தை உள்ளவர்கள் இருந்தால் அகந்தை விளக்காதவர்கள் இருந்தால் தேநீரை குடித்துவிட்டு கிளம்பியிருப்பார்கள் அகந்தையை காட்டி வைத்திருந்தால் எல்லோரும் சேர்ந்து அகழி வெட்டியிருப்பார்கள் அந்த ஊர் என்ன ஆனது என்பது எனக்கு தெரியாது ஏனென்றால் தாத்தாவை போல அந்த கருத்தை தான் சொல்ல முடியும் அகந்தை கழன்றதா கழறவில்லையா என்பதை யாராலும் ஆய்வு செய்ய முடியும் சிறிதனின் பெரிதென்பேன் பெரிதனின் சிறிதென்பேன் என்பது இறைவாக்கு ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் சிறியது என்று நினைக்கிறீர்களா எறும்பு சிறியது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இல்லை எறும்பு எந்த உயிரினங்களை எல்லாம் உணவாக கொள்கிறதோ அந்த உயிரினங்களுக்கெல்லாம் எறும்பு மிகப்பெரியது இந்த அண்டம் மிகப்பெரியது என்று சொல்கிறீர்களா இல்லை இந்த அண்டத்தை போல பல கோடி அண்டங்களை உள்வாங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய பேரண்டத்திற்கு இந்த அண்டம் ஒரு சிறு துரும்பு சிறிதனின் பெரிதென்பேன் பெரிதனின் சிறிதென்பேன் என்பது இறையின் வாக்கு இறைக்கு எதுவுமே சிறிதும் கிடையாது எதுவும் பெரிதும் கிடையாது ஒவ்வொரு பொருளும் அதன் இயல்போடு வாழ்கிறது ஒவ்வொரு மனிதரும் அவரவருக்கான இயல்புகளோடு வாழ வேண்டும் அவ்வளவுதான் அதிலே பெருமையும் கிடையாது பொறாமையும் கிடையாது 